దట్స్ ద మ్యాజిక్ మెగా స్టార్ గారు మ్యాజిక్ అంటే అసలు మజాక అసలు మామూలుగా ఉండదు సూపర్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మా చిరంజీవి గారికి మైక్ అందజేస్తున్నాము సార్ ఓవర్ యూ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారం చాలా సంతోషంగా ఉంది దానికి కారణం నన్ను అన్నయ్యని నోరారా పిలిచే నా తమ్ముళ్ళందరూ నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించి నా చేత కేక్ కట్ చేయించి నాకు ఇంత ప్రేమని వాళ్ళు చూపించినందుకు నేను నిజంగా చాలా ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కురు అవుతున్నాను అంటే వీళ్ళని మీట్ అవటం వీళ్ళతో ఇలా సంభాషించడం అది నాకు కొత్త కాకపోయినా సరే ఇలాంటి సమయంలోనే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రేమని రకరకాలుగా వ్యక్తం చేసుకుంటుంటారు ఇవన్నీ చూస్తే నేను ఎంత అదృష్టవంతుడిని అనిపిస్తుంటుంది కాబట్టి ఇంత ప్రేమ చూపించే నా తమ్ముడు చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం అత్యంత విజయం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారి ప్రేమకు స్పందిస్తూ నా హృదయపూర్వక అభినందనం ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను అండ్ చాలా సంతోషం అండ్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఎవరి సినిమాలను వాళ్ళు చేసుకుంటూ కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడో ఇలాంటి సమయంలో ఆట విడుపుగా సరదాగా కొంత ఎంటర్టైన్మెంట్ అందులో క్రికెట్ లాంటిది ఆడుకోవడం సర్వసాధారణం అయితే ఇది ఆట విడుపుగా కాకుండా ఇది పది మందికి ఉపయోగపడేలాగా ఒక సేవా కార్యక్రమానికి వినియోగించేలాగా ఆ లబ్ధిదారులకు ఇది ఉపయోగపడేలాగా దీన్ని ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఆ రకంగా తర్జుమా చేయడం అనేది మాత్రం ఈ తమ్ముళ్ళు ఇద్దరికి తరుణ్ అండ్ శ్రీ శ్రీకాంత్ ఇద్దరికి వచ్చేటువంటి ఐడియా దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనం కరతాళ ధ్వనులతో అభినందించాలి ఇది ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రేక్షకుల పట్ల ఎవరైతే మమ్మల్ని ఆదరిస్తారో ఆ ప్రేక్షకుల పట్ల మా కృతజ్ఞత తీర్చుకునే అవకాశంగా మేము భావిస్తుంటాం గురజాడు గారు చెప్పినట్లుగా సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగువాడికి సాయపడవయ్ అంట అది ఎంత అక్షర సత్యం అంటే తద్వారా లభించే ఆత్మ సంతృప్తి అవి వెలకట్టలేదు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మనం ఎదుగుతున్న సమయంలో మన స్వార్థం మనం చూసుకుంటాం నేను పైకి రావాలి నేను సంపాదించుకోవాలి నాకు అన్ని రకాలుగా నా సంతోషం నాకు సుఖ సంతోషాలు కావాలి నా కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలని కఠినంగా ఖచ్చితంగా ఆ స్వార్థంతో మనం మన పని మొదలు పెడతాం ప్రొఫెషన్లో ఎంటర్ అవుతుంటాం కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మనకి సరిపోతుంది మన కడుపు నిండుతుంది అప్పుడు పక్కన ఉంటుంటే అర్ధాకులతో ఉండేవాడుకో లేకపోతే అన్నం దొరకని వాడుకో ఆకలితో సఫర్ అవుతున్న వాడుకో మనం కనుక ఒక చెయ్యితో అందివ్వగలిగితే ఒక ముద్ద పెట్టగలిగితే వచ్చే సంతృప్తి అంతా ఇంత కాదు అది అనుభవపూర్వకంగా నాకు తెలుసుకున్న విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను కూడా బిగినింగ్ డేస్లో నాకు విలాసవంతమైన కారు కావాలి నేను విలాసవంతంగా బతకాలి ఫస్ట్ క్లాస్లో జర్నీలు చేయాలి ఇతర దేశాలు తిరగాలి నా కుటుంబ సభ్యులను ఆనందంగా ఉంచాలి అన్ని సుఖ సంతోషాలను చేసి బెస్ట్ కార్స్ అని అన్ని ఇవన్నీ కూడా గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో అనుకుంటున్నావు అలాగే అదేవిధంగా కష్టపడి పనిచేస్తుండేవాడిని తది అని అనుకుంటుగా నాకు అంత మొత్తాలు వస్తుండేది రెమ్యూనేషన్ పెరుగుతూ వస్తుండేది కానీ కొన్నాళ్ళైన తర్వాత ఒక ఒకవైన సాచురేషన్ అంట ఒకరకంగా తృప్తి అనేది అంతం లేకుండా పోతుంది సో దేనికి తృప్తి చెంద చెందలేకపోతున్నాం ఎప్పుడైతే తృప్తి లేదో అక్కడ మానసిక శాంతి కూడా లభించదు ఈ సమయంలో అనిపిస్తుంటుంది ఎంతసేపు మన గురించి మన చుట్టాల గురించి మన బంధువుల గురించి మన స్నేహితుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కానీ నిజంగా మనం ఎవరో అని చెప్పి ప్రేక్షకులు మనకి ఇంత అత్యున్నతమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తారు ఇంత ప్రేమను మనపై కురిపిస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ప్రత్యుపకారంగా ఏం చేసావని ఒక మీరు కూర్చొని నిశ్చితంగా ఆలోచిస్తే కనుక మీరు ఏమి చేయట్లేదనే భావం కలుగుతుంది నాకు అలాంటి భావం వచ్చినప్పుడు దెన్ ఏస్ ఇది కృతజ్ఞత తీర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది నాకు అలాంటి అంటూ ఆ రకంగా ఏ రకమైన అవకాశం వచ్చినా సరే అది తుఫాన్లో వచ్చినప్పుడు బిగినింగ్ డేస్లో నేను చేయు తంది ఇవ్వడం కానీ పత్తి రైతులు చనిపోయారని నాకు ఎప్పుడో అత్తగే మూడు అమ్మాయికి మూడు సందర్భాలు తెలిసినప్పుడు అలాంటి కుటుంబ సభ్యులు లేడీస్ని నేను పిలిపించి వాళ్ళకి ఊరట కలిగించి వాళ్ళకి ఏదో కొంత మొత్తాన్ని ఇవ్వటం కానీ అక్కడి నుంచి ఇలా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే పొందే తృప్తి అంతా ఇంత కాదు ఒక చిత్రం విజయవంతమైనా సరే అంత తృప్తి లభిస్తో లేదో నాకు తెలియదు కానీ వీళ్ళకి అవి చేయుతులు అందివ్వడం మూలంగా వచ్చే తృప్తి అంతా ఇంత కాదు ఆ రోజు ఎంత ప్రశాంతంగా నిద్రపోతా ఉంటే అంతా ఇంత కాదు చెప్పాలంటే అది రుచి మరిగిన వాడిని కాబట్టి 
నెక్స్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టడానికి పూర్తి స్థాయిలో ఇంత ఉధృతంగా ఒక ఉద్యమంలాగా నేను ఫీల్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టడానికి కారణం కూడా అది నాకు ఇంత ఇచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులకి ప్రజలకి నేను తిరిగి ఏమిస్తున్నా అన్న క్వశ్చన్లో నుంచి ఉద్భవించేటువంటి ఈ థాట్ ఈ సేవా కార్యక్రమం అది ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు కూడా అది ఒక అప్రతిహాతంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంది అంటే కనుక అది ఎంతోమంది గొప్ప మనసు ఉన్న వాళ్ళందరూ సహకరించి వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి నాతో పాటు ఈ ఉద్యోగంలో భాగస్వాములు అవ్వబట్టే అది జరిగిందని నేను భావిస్తాను వాళ్ళందరూ సహకారితో వాళ్ళందరికీ సందర్భంగా మరొకసారి నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకున్నాను నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే ఎందుకు ప్రజల పట్ల లేకపోతే అవసరార్థుల పట్ల మనం ఎందుకు ఇంత కృతజ్ఞ ఉండాలి అని అంటే నిజం చెప్పండి ఇక్కడ మీరు చిన్న మాకు అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి సో సో మహా అయితే ఎవరైనా డబుల్ ఐటీ చేస్తుంటే కనుక ఎంబీఏలు చేస్తుంటే కనుక లక్ష రూపాయలు లక్ష పాతికి ఈ పాటి ఎదుగు ఉంటారేమో కానీ రోజుకి లక్షలు సంపాదించే స్థాయికి మేము వచ్చామంటే అది సినిమా ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమ మేము ఇలా సంవత్సరం కార్లు కొనుక్కుంటున్నామంటే అది సినిమా పరిశ్రమ అలాగే అద్భుతం బంగాళాల్లో ఉంటున్నాము మ్యాన్షన్స్లో ఉంటున్నామంటే అది ఈ సినిమా పరిశ్రమ మాకు ఇచ్చింది ఈ సినిమా పరిశ్రమ మాకు ఇవ్వటం అంటే మమ్మల్ని ఆదరించిన ప్రేక్షకులు ప్రేక్షక అభిమానులు మాకు ఈ యొక్క అవకాశం మాకు ఇచ్చారు అలాంటి వాళ్ళకి తిరిగి ఎంతో కొంత మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది ఇచ్చి తీరాలి అందుకనే ఇందాక గురజాడ గారి మాట చెప్పాను సొంత లాభం కొంత మానుకుని పొరుగు వారికి తోడ్పడాలని చెప్పేసి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజున టిఎస్సి వాళ్ళ చిన్నవాళ్ళైనా వాళ్ళ చిన్న మనసుల్లో చాలా పెద్ద భావం వచ్చింది దానికి ఈ రోజున క్రికెట్ అని వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న ఆర్ట్ ఎక్స్ట్రా ఆర్ట్ క్రికెట్ దాన్ని ఆడి ఎంతోమందికి వినోదాన్ని పంచి వాళ్ళని అలరించి తద్వారా వాళ్ళు ఇచ్చే కొద్ది మొత్తంలో వీళ్ళు పోగు వేసి ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఆ రకమైన మంచి మనసు ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సు నిండుగా ఉంటాయి వీళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు మానసిక దివ్యాంగులు కానివ్వండి శారీరక దివ్యాంగులు కానివ్వండి అలాగే ఇంపాయర్డ్ విజువల్లీ అండ్ హియరింగ్ ఇది ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి అలాగే పేరా పే ఒలింపిక్స్లో గెలుపొందిన వాళ్ళకి ఇవ్వటం కానివ్వండి విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానివ్వండి చిల్డ్రన్ ఎంపవర్మెంట్ విషయంలో కానివ్వండి ఇలా బహు కోణాల్లో నుంచి ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా సరే ఈ టీఎస్ఏ ముందుకు వచ్చి వీళ్ళందరూ వీళ్ళ విత్తరణ చూపిస్తూ వాళ్ళకి చేయూతగా ఉండటం అనేది మనస్ఫూర్తిగా మనందరం కరతాళ ధ్వనతో వీళ్ళని వీళ్ళు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఖచ్చితంగా మనం తోడాలి దే డిజర్వ్ ఇట్ హుదు హుద్ హుదుద్ వచ్చినప్పుడు ఆ కార్యక్రమంలో కోటి రూపాయలు ఇవ్వగలిగారంటే కనుక ఎస్ అది చాలా పెద్ద మొత్తం అది ఎంతమంది ఇవ్వగలిగారు ఒకళ్ళు ఆ విధంగా వీళ్ళు చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి నిజంగా నేను స్పందిస్తూ మరీ ముఖ్యంగా ఈ రోజున నేను చిత్రపురి కాలనీలో ఒక హాస్పిటల్ కట్టాలన్న థాట్ వచ్చింది వచ్చిన దగ్గర నుంచి దాన్ని అలాగ నర్చర్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటే ఒక కనీసం టెన్ బెడెడ్ హాస్పిటల్ అంటే పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వాటికి వెళ్ళే అంత ప్రాబ్లం లేని వాటన్నిటి కూడాను అక్కడ ఆ హాస్పిటల్ ఉంటే బాగుంటుంది అది చిత్రపుర్ కాలనీలో ఉండేటువంటి మన సినీ వర్కర్స్ అందరికీ బీపీఎల్ ఉన్న లోపల ఉన్న వాళ్ళకి కానీ డైలీకు వేజెస్ చేసి తీసుకునే వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళందరికీ ఉపయోగపడేలా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకంటే చాలామంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్న పెద్దలందరూ నా స్నేహితులే వాళ్ళందరి సహకారంతో ఇది ఖచ్చితంగా నేను చేయగలను ఇది చేస్తే కనుక ఉండే తృప్తి అంతా ఇంత కాదు అని చెప్పేసి నాకు అనిపించి ఆ భావం రాగానే వెంటనే ప్లాన్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ప్లాన్ అయిన తర్వాత ఇదిగో మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే ఆ హాస్పిటల్ కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు చేయు తందిచ్చిన నా తమ్ముళ్ళకి అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అది మా నాన్నగారి పేరు మీద పెట్టాలని కొడిదల వెంకట్రావు గారి హాస్పిటల్ అని అది ఈ బర్త్డేకి మీ ముందు మాట ఇస్తున్నాను వచ్చే బర్త్డే రోజుకి అది ఖచ్చితంగా సేవ కార్యక్రమం చేయాలని దానికి ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినా సరే ఎవరైనా భాగస్వాములు అవుతారంటే కనుక సంతోషంగా వాళ్ళకు కూడా ఆ ఆనందం అనుభూతి ఇస్తాను అండ్ లేదంటే మొత్తం నేను పెట్టుకునే శక్తి నా భగవంతు నాకు ఇచ్చాడు నేను చేస్తాను అండ్ అయితే మన ఎదుగుదలకి కారణమైనటువంటి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా కారణమైనటువంటి మా వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడేలాగా ఉంటే కనుక అది నా ప్రాథమిక బాధ్యతగా నేను తీసుకుంటున్నాను అది అలా ఉపయోగపడుతుందని వాళ్ళకి ఆ రకంగా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వైద్యంగా వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అనుకు
అండ్ అది అలా కొనసాగుతుంది నేను ఆ మాట అనగానే కొంతమంది డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్స్ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఒక మేము ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేస్తాం సో ఎక్స్రే మిషన్లు కానివ్వండి ల్యాబ్ టెస్టులు కానివ్వండి మేము చేస్తాం ఆ రకంగా మేము కంట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉన్నారు కొంతమంది డాక్టర్స్ విన్నావు నువ్వు హాస్పిటల్ కడుతున్నావు అని చెప్పేసి స్పెషలిస్ట్ని మేము పంపిస్తాం ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే సండే హృద్యోగానికి సంబంధించి కానీ హార్ట్ కానీ ఇతర వీటి మీద మేము మేము ఇన్పుట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తామని అంటున్నారు అలాగే క్యాన్సర్ సంబంధించి ఉందో లేదో డిటెక్ట్ చేసేందుకు మేము ముందుకు వస్తామని అంటున్నారు అంటే ఒక మంచి భావంతో నిజాయితీతో మనం గనక బయటికి వ్యక్తీకరిస్తే చేస్త చేయడానికి వచ్చే దాతలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతో మందికి మంచి మనసు ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా చేయి చేయి కలిపితే కనుక ఖచ్చితంగా మనం చేయలేనిది ఏమీ ఉండదు ఆ రకంగా మన వర్కర్స్గా ఉపయోగపడితే కనుక నాకు చాలా సంతోషం ఇది భవిష్యత్తులో నేను మరింత సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఇది ఉత్తమ ఉత్సాహం ఇస్తుంది దానికాను నాకు ఈ సందర్భంగా మీరు అవకాశం ఇచ్చారు అన్నీ వెలిపుచ్చుకోవడానికి అది మీరు ఇస్తున్నటువంటి అది డబ్బు ఎంత మొత్తం అన్నది కాదు మీ మనసు ఎంత పెద్దది అని నేను ఆయనకి నేను తీసుకు నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి దానికి నా ధన్యవాదాలు అండ్ ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి వెన్నుదనుగా ఉన్న ఈస్ట్ వెస్ట్ ఆర్గనైజర్స్ వరప్రసాద్ గారు వరప్రసాద్ బొడ్డు గారికి లీలా రమేష్ గారికి రాజీవ్ గారికి వీళ్ళందరూ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇది ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ఏదో ఇతోతికంగా చెయ్యాలనే తప్ప ఇందులో వచ్చే డబ్బు ఏమి ఉండదు దీనివల్ల ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఐటీలో కానీ ఇతర రంగాల్లో అమెరికాలో ఉండి వాళ్ళందరూ బాగా సంపాదించుకున్నారు భగవంతయ్య వల్ల అయితే అందులో మన వాళ్ళకి ఏం చేయాలనే దాంట్లో ఇదొక మార్గంగా ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళు అండ్ ఇప్పటికే యూఏలో కానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో కానీ అలాగే దుబాయ్లో అండ్ అమెరికాలో కూడా చేశారు గతంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అమెరికా డయాలస్లో ట్వంటీ థర్డ్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్తో ఇనిషియేట్ చేసి ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు సెప్టెంబర్ వాళ్ళు మా మ్యాచ్ ఆ చేయటం అనేది మంచి ఆనందం అండ్ అక్కడ మా వీళ్ళందరూ కూడా బాగా చూసుకోండి మా వాళ్ళని కూడా బాగా ఆడించండి అంటే మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు కదా అమెరికా వాళ్ళని గెలిపించుకోండి మా వాళ్ళని గెలిపిస్తే మాకు ఆనందం అండి ప్లీజ్ గెలుపొట్టి జస్ట్ జోక్గా అంటున్నాను కానీ ఎవరు అక్కడ వాళ్ళు గెలిచినా మన వాళ్ళు గెలిచినా ఆనందమే బట్ మీరు చేసే పని ఏంటి అనేది అది మనకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేది సో దీని ద్వారా వచ్చే కార్యక్రమానికి వచ్చి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి నా సంతోషం అండ్ తమన్ చాలా గర్వకారణం ఇదే స్టేజ్లో నేను తనకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం రోజు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తున్నా మా సినిమా గాడ్ ఫాదర్ ఎంతవరకు వచ్చిందని చెప్పేసి రేపు ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అండి ఇంతవరకు దాని మీద మ్యూజిక్ కదా వాళ్ళు అరుస్తున్నారా పొగుడుతున్నారు నేను అండ్ ఎప్పుడు ఇప్పుడే అడిగాను ఇంతవరకు మ్యూజిక్ ఇవ్వలేదు అది ఎల్లు ఉండా టెన్షన్ వస్తుందయ్యా ఇస్తావా లేదా అది బర్త్డే కమిట్మెంట్ ఉంటాయి అని వచ్చేస్తానయ్యా అన్నాడు అంత కూల్గా ఉంటాడు కానీ టెన్షన్ అంతా మంది అండ్ ఇస్తే మాత్రం అదిరిపోతుంది అది నాకు రెండు మూడు ట్రాకులు గతంలో ఇచ్చాడు అవన్నీ వింటే చాలు అది ఒక నా థీమ్ లాగా అలా సాగిపోతుంటుంది అండ్ వండర్ఫుల్ ఇది అండ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ దుమ్ము దులిపోయండి అదర కొట్టిస్తాయండి థ్యాంక్ యూ అనే ఒక అనే జస్ట్ ఒక థాట్ అనే ఐ థాట్ వీర్ ఆల్ వీర్ ఆల్ వన్ మినిట్ బ్రదర్ సో వీర్ ఆల్ గివింగ్ ఐ లైక్ టు డూ వన్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ యాజ్ అ చారిటీ ఫర్ యువర్ హాస్పిటల్ అనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఈ రకంగా ముందుకు రావటం అనేది నిజంగా ఇది అండ్ వీళ్ళ మనసు ఎప్పుడు మంచి మనసేనండి కానీ వీళ్ళు ఇదివరకు ఎంత ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నారంటే తప్పు నాదే ఎక్కడో ఒక పెద్ద మనిషి అన్నాడు చిరంజీవి ఇందాక మన వాడు కూడా మాట్లాడుతూ అన్నీ సైలెంట్గా చేస్తుంటాడు బందాక తెలియవు అని ప్రకాష్ రాజు మాట్లాడినప్పుడు నేను ఉండగానే ఏదో జరిగింది అన్నప్పుడు తను రెండు మూడు సార్లు చూస్తుంటాడు అలాగా ఎవరికైనా అవసరం వస్తే కామ్గా వెళ్ళి ఇచ్చేయడం తప్ప దానికి పెద్ద పబ్లిసిటీగా నాకు ఇది చిన్న ఇబ్బంది ఎందుకంటే మనకు ఉండేటప్పుడు మనం ఇచ్చేది ఎంత వృధా భక్తిగా అన్న ఫీలింగ్ నాకు కానీ ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి అన్నారు చిరంజీవి చేసేదానికి ప్రచారం అక్కర్లేదయ్యా కానీ సమాచారం కావాలి కదా సమాచారం అనేది ఎందుకు కావాలంటే దాన్ని చూసి పది మంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు పది మంది మోటివేట్ అవుతారు పది మంది ఇంకొక పది మంది సేవ చేయడం అవకాశం లభిస్తుంది కదా అది చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా చూస్తుంటారు అందరూ ఆయన ఏం చేస్తే అది చేద్దామని భావ ఇందులో ఉంటారు 
అలాంటి భావంతో ఉండే వాళ్ళకి చిరంజీవి ప్రచారం చేసుకోవక్కలేదు కానీ సమాచారం మాత్రం మాకు ఇవ్వాలి అది నన్ను మోటివేట్ చేస్తుంది అందులో ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే పది మందికి తెలిసి వచ్చేలాగా నేను నా స్టైల్లో చేస్తున్నాను అలా చేయటం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచే ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ కూడా బయట నుంచి కొన్ని ఫండ్స్ వచ్చినాయి సిసిసి కూడా అలాగే ఎంతోమంది నా స్నేహితులందరూ కూడా దాంట్లో కంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఈ రోజున వీళ్ళు చేసిన ఈ టీఎస్ఏ చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మా తమ్ముడు తమన్ తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇదే హాస్పిటల్కి తను సెపరేట్గా ఒక ప్రోగ్రాం చేసి వచ్చిన మొత్తం నాకు ఇస్తానంటే కనుక ఎస్ మీకు అందరికీ ఆశీస్సులు ఉంటుంది ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు సంతోషం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మిస్టర్ గుడ్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మిస్టర్ గుడ్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మిస్టర్ గుడ్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిస్టర్ గుడ్ ఛానల్ మిస్టర్ గుడ్ మిస్టర్ గుడ్ మిస్టర్ గుడ్ గుడ్